மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டி தீர்த்து விடுதொழி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நமது விருந்தினராக மனநல ஆலோசகர் தீபா அவர்கள் நமது அரங்கத்திற்கு இன்று வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ இந்த கொரோனா தொற்று அப்படிங்கிறது நிறைய பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு இதை அடுத்து நம்மளுடைய ஊரடங்கு அப்படிங்கிறதும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு இப்ப இந்த நேரத்துல இந்த பயமும் பதட்டமும் இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வரலாம் இதற்கு பிறகு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பயமும் நிறைய பேர் மனசுல இருக்கும் இல்லையா இது எப்படி நீங்க அந்த அந்த பயத்தை போக்கலாம் எப்படி இந்த பதற்றத்துல இருந்து வெளியில வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஓகே யூஸ்வலா வந்து எப்ப பதட்டம்ன்றது அதிகம் ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டு ப்ராப்ளமை ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளோட ப்ராப்ளம் ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து நம் நம்மளால் கையால் முடியாதோ நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஒரு பூதகரமாக தெரியுது நான் வந்து ரொம்ப சின்ன ஆள் அப்படின்ட்டு எக்ஸாஜரேட் பண்ணிப்போம் நம்ம சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ அப்படி வந்து நீங்கள் கொரோனா வந்து இப்போது கோவிட் நைன்டீன் இருக்கிறதுனால ஊரடங்கு உத்தரவு எல்லாமே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் ஸ்டில் உங்களை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராப்ளம் ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ நம்ம நம்மளால முடியும் இப்போ நம்மளுக்கு மட்டும் அந்த நல்லா கிடையாது எல்லாருக்குமே இதே சூழ்நிலை தான் எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருக்காங்க வேலைக்கு போகிறது இல்லை அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் பே ஏதாவது இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கும் பட் ஓகே ஐ பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் நெக்ஸ்ட் என்ன நான் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து எப்படி நான் வந்து நான் என்னை வந்து ஒரு புது மனுஷனா இந்த இந்த லீவை வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட திறமைகளை எப்படி நான் வளர்த்துருக்க நான் வந்து வளர்த்துக்க போறேன் எப்படி நான் வந்து ஒரு புது மனுஷனா கொஞ்சம் நல்லா எல்லாமே டேலண்ட்டை கொஞ்சம் வளர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் என்ன எம்பவர் பண்ணிக்கிட்டு நான் எப்படி இந்த சமுதாயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நான் வந்து மேற்கொள்வேன் எப்படி நான் பார்ப்பேன் அப்போ நான் வந்து டேலண்ட்டை வ நான் வந்து வளர்த்துக்கிட்டேன்னா ஐ பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் த சுச்சுவேஷன்ஸ் மச் பெட்டர் இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு ரப்பர் பாலை வந்து தண்ணியில் அழுத்தணும்னா அது வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வெளியே வரும் அது மாதிரி இந்த லாக்டவுன் பீரியடை வந்து ஐ சி ஆஸ் அ ரெசீலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் பவுன்சிங் பேக் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த டைம் லாக்டவுனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி நம்மளோட திறமைகளை இன்னும் மேற்கொண் அதிகமாக வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து வெளியே நம்ம ஒரு புது மனுஷனா வந்து எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் என்னால் முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட இருந்தோங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த சுச்சுவேஷன்ஸையும் அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சரி இது மட்டும் இல்லை வேறு எந்த பிரச்சனை வந்தாலுமே சரி என்னால் திரும்பி எழுந்துக்க முடியும் வெற்றிகரமாக முன்னுக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த தைரியத்தை மனசில் வளர்த்துக்க சரிங்க இப்போது நிறைய பேருக்கு வந்து சில விஷயங்கள் யார்கிட்ட சொல்கிறது இப்போ குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அது இன்லாஸ் கூட இருக்கலாம் அல்லது கணவரோடு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் பெண்கள் பார்ப்பாங்க சில நேரம் அவங்களுடைய தொழில்கள்ட்ட போய் இதை பற்றி பேசுவாங்க சில நேரம் இதை சொல்லக்கூட முடியாது யார்கிட்ட சொல்கிறது வாய் விட்டு அழக்கூட முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமை இப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு இது இது எந்த அளவுக்கு ஒரு மன அழுத்தத்தையும் மன கஷ்டத்தையும் ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்குங்க கண்டிப்பாக நல்ல கேள்வி இப்போது நம்மளுடைய மக்கள் இடையில வந்து ஃபஸ்ட்டு சைக்காலஜிஸ்ட்னா யார் சைக்காட்ரிஸ்ட்னா யாருன்ற ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனே தெரியல ஓகேங்களா சைக்காட்ரிஸ்ட்ன்றவங்க வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அவங்க வந்து டிஎன்பி அவங்களோட அவங்க வந்து சைக்காட்ரி எம்டி இன் சைக்காட்ரி முடிச்சிருப்பாங்க சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்ஃபில் பிஹெச்டி அப்படி ஸோ சைக்காலஜியில் வந்து தே வில் பி தே மஸ்ட் ஹவ் டன் தேர் கிராஜுவேஷன்ஸ் ஸோ சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து மருந்து கொடுக்க முடியாது பட் சைக்காட்ரிஸ்ட் கேன் கிவ் மெடிசன்ஸ் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கு நிறைய பேருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா வந்து அதை வந்து வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ நம்ம வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில இருந்தோம் நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து நம்மளோட பிரச்சனைகளை சொல்லுவாங்க அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க ஆனா இப்ப வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலி தனி கொடுத்தணும்ன்றது அதிகமாயிட்டு வருது ஸோ நம்மளோட அன்றாட பிரச்சனைகளை வந்து நம்மளால தீர்க்க முடியல யார்கிட்ட சொல்றது வெளியே சொன்னா அசிங்கமாயிடுமோ நம்மளை தப்பா நினைச்சிடுவாங்களோ அப்படின்ட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க புழுங்கிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்றப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தே ஓன் பி ஹேவிங் மச் நாலேஜ் இப்ப நாங்களாம் வந்து இதுக்காகவே படிச்சிருக்கோம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன்ன் திஸ் ஃபீல்டு ஸோ ஒரு சைக்காலஜிஸ்டோ ஒரு ஒரு மனநல ஆலோசகர நீங்க வந்து நாடுனீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்யூஷன் சொல்ல மாட்டோம் வி வில் ஹெல்ப் யூ வி வில் கைட் யூ டு கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் இஷ்யூஸ் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து திறமைகள் இருக்கு நம
இப்போ டாக்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம போறோம் தலைவலி ஜரம் அப்படினா ஒரு டாக்டர் கிட்ட நம்ம போறோம் அப்படி நம்ம போயிட்டு வந்து நம்ம வந்து யார் யாரனா கேட்டா நம்ம தைரியமா சொல்றோம் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வந்தேன் அப்படினு உடம்பு சரியில்லனா நம்ம வந்து அக்கறை எடுத்துக்கறோம் ஆனா மனசு சரியில்லனா டாக்டர் கிட்ட நம்ம போனாலும் போறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹெசிடேட் பண்றோம் போனாலும் வெளிய சொல்றது இல்ல ஏனா என்ன தப்பா நினைச்சிடுவாங்களோ நான் பைத்தியம் நினைச்சிடுவாங்களோ அப்படினு அது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு ஒரு எண்ணம் இட் இஸ் ஆல் மித் கட்டுக்கதைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லீங்களா அது மாதிரி இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வரலாம் அப்புறம் உங்களோட கோல்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து இந்தந்த கோல்ஸ் இருக்குது எனக்கு என்னை பற்றி எப்படி நான் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்றதுக்கும் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வரலாம் உங்களோட லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இப்படி இருக்குங்க அப்படியே போயிட்டுருக்கு நான் என்ன இன்னும் இப்ப எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்கும் நீங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வரலாம் சைக்காலஜிஸ்ட் கவுன்சிலிங் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரிகரிங் யார் பாசிட்டிவிட்டி உங்களோட பாசிட்டிவிட்டியை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் ட்ரிகர் பண்ணி விடுவோம் ஸோ உங்களோட திறமைய உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டுறப்போ ஓ நான் இவ்வளோ எனக்கு தெரியுமா நான் தான் என்னை ரொம்ப கம்மியாட போட்டுட்டேனா ஓ என்னால் இவ்வளோ முடியுமா அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கொடுப்போம் மோட்டிவேட் பண்ணுவோம் அவங்கள திஸ் இஸ் பேசிக்கலி கவுன்சிலிங் அண்ட் தட் இஸ் ஆர் ஒர்க் ஆஸ் அ மனநல ஆலோசகரும் சைக்காலஜிஸ்டும் இதான் பண்ணுறது ஸோ மக்கள் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போறத வந்து தப்பாவே நினைக்க வேணாம் போயிட்டு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு வந்தா கூட சொல்லலாம் தைரியமா நான் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு வந்து மனசு சரியில்லை ஸோ நான் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்றத தைரியமா சொல்லலாம் நாங்க வந்து வெளியே சொல்ல மாட்டோம் அவங்க என்ன பிரச்சனை சொன்னாலும் நாங்க அத்த வெளியே சொல்ல மாட்டோம் ஹைலி இட் பி ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல் அவங்கள நாங்க தப்பாவே நினைக்க மாட்டோம் யூஸ்வலா நம்ம வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டோம் மற்றவங்க கிட்ட ஏன் நம்ம ஷேர் பண்றது இல்லை நான் வந்து அந்த விஷயத்த நான் சொன்னேன்னா நான் இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொன்னேன்னா அவங்க என்ன தப்பா நினைச்சிடுவாங்களோ என் கூட பேச மாட்டாங்களோ அப்புறம் மற்றவங்க கிட்ட சொல்லிடுவாங்களோன்ற ஒரே ஒரு தயக்கம் தான் ஓகேங்களா ஸோ சைக்காலஜிஸ்ட் யாருன்னா அவங்களோட பிரச்சனையை வந்து வெளியே யார்கிட்டையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்கள தப்பாவே நினைக்க மாட்டோம் அவங்களோட பிரச்சனையிலேருந்து அவங்கள எப்படி வெளியே கொண்டு வர்றதுன்றத அவங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவோம் அண்ட் வில் பி அ கைட் ஃபார் தெட் அதாவது ஒரு தீர்வு அப்படிங்கறத சொல்லாம இதை எப்படி இன்னும் நல்ல வழியில ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடியவங்க இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து இந்த சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்காட்ரிஸ்ட் இப்ப சைக்காட்ரிஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி டாக்டரோட ஒரு உதவிய நாடனம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு தேவைப்படுங்க ஓகேங்க இப்போ சிவியர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ்ல வந்து டிப்ரெஷன் வச்சுக்கலாமே டிப்ரெஷன் வந்து மைல்டு மாடரேட் சிவியர் இருக்கு சோ Moderate and mild மைல்டு வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வந்தா தே இல் பி ஏபிள் டு தேல் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட் அவுட் பட் சிவியர் கேஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அவங்கள டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கிட்ட பேசி அவங்க கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ராப்போ பில்ட் பண்ணி ராப்போனா நான் நீ நீங்கள் வந்து நானும் நீங்களும் நல்லா பேசினா தான் உங்கள் நீங்கள் வந்து யூல் பி ஃப்ரீ அனாஃப் டு டாக் டு மீ நம்பகத்தன்மையை வளர்க்கு ராப்போ பில்டிங் ஸோ ராப்போ பில்டிங்க்கு அப்புறம் அவங்கள வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் டயக்னோஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் ஸோ கேள்விகள்லாம் இருக்கும் கொஸ்டினர்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் லெவல் இஸ் தேர் சிவியாரிட்டி ஸோ ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்ரெஷனே வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வாரமாக எனக்கு தூக்கமே இல்லைங்க எனக்கு பசி இல்லை நான் வந்து எதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை முன்னாடி நான் ரொம்ப டிவி ப்ரோக்ராம் பார்ப்பேன் இப்போ எனக்கு டிவி கூட பார்க்க பிடிக்கல எனக்கு தனிமையே விருப்பமாக இருக்குது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது சாவனம் போல இருக்குது எனக்கு வந்து ஹெல்ப்லெஸ் ஹோப்லெஸ் வேர்த்லெஸ் இது மாதிரிலாம் ஐ ஃபீல் அபவுட் மை செல்ஃப் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் So, இவங்களுக்கு வந்து சைக்காட்ரிக் ஹெல்ப் இஸ் அ வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ மக்களிடையே வந்து இன்னொரு ஒரு மித் இருக்கு என்னன்னா ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட போனா என்ன வந்து பைத்தியம்னு லேபிள் பண்ணிடுவாங்க தப்பு தயவு செய்து அது தப்பு அடுத்தது வந்து அவங்க வந்து மருந்து கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மருந்து நான் சாப்பிட்டேன்னா டெய்லி நான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடிக்ஷன் ஆயிடுவேன் நான் மருந்துக்கு தூக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும் நான் ஃபுல்லாக தூங்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அப்புறம் லைஃப் லாங் டேப்லெட்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ அந்த அவங்களோட சிவியாரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி டோசேஜஸ் மைல்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மெடிசன் சாப்பிட சாப்பிட அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய
ஓகே நமக்கு மனநலம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பிரச்சனைக்குமே சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்களையும் மருத்துவ உதவி வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு சைக்காட்ரிஸ்ட் அவங்கள்ட்டையும் போகலாம் இப்போ வந்து இப்போ இந்த கணவன் மனைவிக்குள்ள எப்போவுமே சில பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை சமயத்தில் யார்கிட்டையுமே பேச முடியாத நிலை இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது இப்போ இது நம்ம பெண்களுக்கான நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரு ஒரு பெண்ணுடைய பக்கத்தில் இருந்து கேட்குறேன் இப்போ உங்களை வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி முதல்ல அதை பார்ப்பீங்க அது எப்படி அதை டயக்னோஸ் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஓகேங்க கப்பல் கவுன்சிலிங்கும் நான் செய்கிறேன் இண்டிவிஜுவல் இப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட் வரமாட்டாருங்க நான் தாங்க வந்திருக்கேன் இப்போ கவுன்சிலிங்க்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வரவங்களும் வி கேன் டீல் டீல் ஸோ அவங்களோட அவங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்ட்டு கேட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள பிளேம் பண்ணுறத விட்டுடுங்க தென் ஸ்டாப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம எதிர்பார்த்தா தான் என் கணவர் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது இப்படி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கிற இருக்க இருக்க தான் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நிறைய வரும் ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை விட்டுட்டு டோன்ட் ட்ரை டு சேஞ்ச் த அதர் பர்சன் மற்றவங்களை நம்ம மாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளை மாற்றிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து அதில் வந்து ஒரு பிளாக் டாட் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அதில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு வந்து எது தெரியும் பிளாக் டாட் தான் தெரியும் நான் வந்து என்ன என்னோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுவேன் கிளைண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுவேன்னா அதை சுற்றி இருக்கிற அவ்வளோ ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லது இருக்கு ஸ்டார்ட் சீயிங் த குட் ஆஃப் குட் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அந்த நல்லதை பார்க்க ஆரம்பித்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த சின்னதாக அந்த கடுகு அளவுக்கு ஒரு பிளாக் டாட் இருக்கிறது வந்து ஓகே இட்ஸ் ஓகே இவ்வளோ பண்ணுறாரு எனக்கு இந்த சின்னதை பார்த்து நான் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறேன் பெருசாக்குறேன் ஸோ அவர்கிட்ட இருக்க நல்லதை நான் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி நான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவரை வந்து அன்பால் என்னால் வந்து அவரை கொஞ்சம் என்ன என்னால் மாற்ற முடியும் அப்படின்ற விதமாக கவுன்சிலிங் போகும் அப்புறம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் இருக்கு ஸோ இஃப் தே நீட் தெரப்பி ஈவன் தெரப்பி கேன் பி கிவன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் ஹலோ மேடம் நான் கான்சல்ட் வந்து கேள்வி பேசுறேன் சரிங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன தொடர்ந்து சொல்லுங்க தெளிவா கேக்குதுங்க சொல்லுங்க எனக்கு இப்போ பிரெக்னென்டா இருக்கேன் த்ரீ மந்த்ஸ் சீக்கிரமே வர மாட்டேங்குது மேம் இப்போ லாக்டவுனோட பில் தான் ஆனா இப்போ பிப்ரவரியில தான் ஜாப் ரிசைன் பண்ண அப்ப எல்லாம் எனக்கு தூங்குறதுக்கெல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கும் இப்போ வீட்லயே இருக்கிறது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஜாப் போயிட்டு இருந்தப்போ தூக்கோ கரெக்டா வந்தது மனசுல எந்த விஷயமும் இல்ல இப்ப இந்த லாக்டவுன்ல வீட்லயே இருக்கிறது ரொம்பவே தூக்கத்தை பாதிக்குது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்றது ஓகேங்கம்மா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பயம் இருக்கா ஏதாவது யோசனைகள் இருக்குங்களா பிரெக்னென்டா இருக்கும் தெரியுமா <laughs> 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 வரலன்னு <laughs> யோசிக்க ஆரம்பிச்சா இப்ப மைண்ட் பிளாங்கா இருந்துச்சுன்னா வேற எதுனா சிந்தனைகள் வரும் சிந்தனைகள் வந்துச்சுன்னா அதுலயே மைண்ட் வந்து டிராவல் ஆகி நம்மளோட தூக்கத்தை வந்து பாதிக்கும் சோ படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மதியம் தூக்கறத வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் உங்களை ஆக்டிவா வச்சுக்கோங்க மத்தியானத்துல ஏதாவது நீங்க நைட் படிக்கிற புக்ஸ் வந்து மார்னிங் ஆப்டர்நூன்ஸ்ல படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்புறம் பாப்பா கிட்ட பேசுங்க வயிற்றுல இருக்க பாப்பா கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிங்க அப்புறம் நைட்டு வந்து பத்து மணிக்கு நீங்க படுக்கிறீங்கன்னா படுத்துட்டு கண்ணை முடிக்கிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் யூ டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் டிவி மொபைல் லைட் எல்லாம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னா பிரெயினுக்கு வந்து இருட்டான மோடுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓ தூங்கணும் போல இருக்கு அப்படின்ற சிக்னல் வந்து பிரெயினுக்கு போகும் 
அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் படுத்துட்டு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இல்லாதப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லிக்கோங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நான் தைரியமாக இருக்கேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் இப்போ நான் படுத்தோடனே நல்லா தூங்க போகிறேன் அப்படின்னு தைரியமான வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு ஜஸ்ட் டீப் பிரீத்திங் பண்ணுங்க மூச்சை உள்ள இழுத்து வெளியே விடுங்க உள்ள இழுத்து வெளியே விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வேற கவனம்லாம் வரும் வேற வேற விஷயங்களை பத்தி மைண்ட்ல வரும் ஆனாலும் உங்களோட கவனத்தை வந்து உங்க உங்களோட பிரீத்திங்ல கொண்டு வாங்க உங்களோட மூச்சுல கொண்டு வாங்க மூச்சு வ எங்க இருந்து வருது வயிறுல இருந்து வருதா மாறுல இருந்து வருதா மூக்குல இருந்து வருதா அப்படின்ட்டு மூச்சுல மட்டும் கவனம் செலுத்தினீங்கன்னா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆச்சுன்னா எப்ப நீங்க தூங்குறீங்கன்னே உங்களுக்கே தெரியாது இது மாதிரி டிப்ஸ் நான் கொடுத்து என்னோட பேஷன்ஸ் எல்லாம் எத்தனையோ நாள் தூங்காதவங்க எல்லாம் தூங்கி இருக்காங்க கண்டிப்பா நம்பிக்கையோட ட்ரை பண்ணுங்க இதுனா ஒரு பெரிய ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இதுல போய் தூக்கம் வரப்போதான்ட்டு அதுல ஒரு கேள்வியை போடாதீங்க நம்பிக்கையோட செய்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா தூங்குவீங்க ஆல் தி பெஸ்ட் இப்ப நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தோழி இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம் மேம் உங்க கேள்வி நான் சொல்லுங்கம்மா என்னோட பேர் சக்தி மேம் நீங்க <laughs> 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 ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ஆர்வத்தை நான் பாராட்டுறேன் ஓகே படிக்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன இருக்கு இல்லைங்களா அதாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சில பேருக்கு வந்து எக்ஸாம் வருது நாளைக்கு எக்ஸாம்னா கூட பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் காலேஜ் தானே அப்படின்றது மாதிரி கூட சில பேர் இருப்பாங்க லாக்டவுன் என்ஜாய் பண்ணணும்னு தான் பார்ப்பாங்க உங்கள் ஏஜில் உங்கள் ஏஜில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த லாக்டவுனை நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறேன் டைமை ஸோ எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு எப்படி எனக்கு நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோன்றத கேட்குறீங்க அதுவே வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா டைம் ஷெடியூல் அலாட் பண்ணிக்கோங்க எவ்ரி டே வந்து கீப் அ ரொட்டீன் ஷெடியூல் இப்போ மார்னிங் வந்து இந்த டைமுக்கு தான் நான் எஞ்சிக்க போகிறேன் ஹாலிடேனா நான் வந்து கொஞ்சம் லெத்தாஜிக்காக இருக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் அவசியம் இல்லைங்க கொஞ்சம் இத்தனை நாள் நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டோம் திஸ் ஹை டைம் ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு இன்கல்கேட் வாட் எவர் ஐம் டெல்லிங் யூ நவ் ஸோ காலையில் இந்த டைமில் ஏன்ச்சிக்கிறேன் இந்த டைமில் நான் குளிக்கிறேன் அப்புறம் நான் வந்து இந்த சை இந்த டைமில் சாப்பிட போகிறேன் ஓகே இந்த டைமில் வந்து நான் வந்து படிக்க உட்கார போகிறேன் அப்படின்றது ஒரு ஷெடியூல் வச்சுக்கோங்க ஸோ எவ்ரி டே சேம் டைம் சேம் பிளேஸ் தட் வில் பி ப்ரிஃபரபிளி குட் ஓகேங்களா அந்த டைமுக்கு வந்து மொபைல் ஃபோன் டிவி எல்லாமே கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து படிக்கிற ரூமில் இல்லாத பார்த்துக்கோங்க ஃபோனு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் சுவிட்ச் ஆஃபில் வச்சுடுறதோ இல்லைன்னா வெளியே ரூம் ரூமை விட்டு வெளியே வைக்கிறதோ இட் இஸ் இட் இஸ் குட் அதுக்கப்புறம் வந்து டீப் பிரீத்திங் நல்லா டீப் பிரீத்திங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது படிக்க தட் வில் கிவ் யூ மோர் கான்சென்ட்ரேஷன் உங்களோட பிரெயினுக்கு வந்து நல்ல ஆக்சிஜன் சப்ளை போகும் பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை நல்லா போனதுக்கு அப்புறம் யோர் மைண்ட் வில் பி காம் அண்ட் ரிலாக்ஸ்ட் தென் யூ ஸ்டார்ட் வித் யோர் சப்ஜெக்ட் ஒரு நாள் நீங்க வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு கொஞ்சம் நீங்க படிச்சாலே உங்களுக்கு அதுவே ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் ஓ நான் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ முடிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு பரவாயில்ல லாக்டவுன்ல எல்லாரும் இப்படி இல்லை ஓகே எனக்கு வந்து நான் இவ்வளோ இவ்வளோ முடிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் டே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் படிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அன்னைக்கு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கிஃப்ட் யுவர் செல்ஃப் சம்திங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு மூவி பாருங்கள் வீட்டில் அது மாதிரி வந்து அந்த அந்த டாஸ்கை இவ்வளோ நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்ரிஷியேட் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் தட் அண்ட் கிஃப்ட் யுவர் செல்ஃப் தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்ங்க எக்ஸாமுக்கு வணக்கம் தோழி வணக்கம்மா உங்க கேள்வி சொல்லுங்க பேசுங்க கேக்குது எனக்கு வயசு சரிங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா கேக்குது புரியலீங்கம்மா கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றீங்களா அறுபத்தேழு வயசு ஆகுது அப்புறங்கம்மா அவங்க இணைப்புல இல்ல வணக்கம் தோழி வணக்கம் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வச்சுங்க ஓகேங்க 
எனக்கு ரெண்டு பசங்க ஓகே ஒரு ஒரு பையனுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் ஆச்சுங்க ஒரு பையனுக்கு செவன் ஆச்சு வயசு ஓகே அவங்க ரெண்டு பேரும் குறும்பு பண்றது அதிகமா பார்த்தாலும் பேசினாலும் எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுது கோபம் அதிகமா வருது என்னால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு கோபம் வந்துருதுங்க அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அடிச்சிடுறேன் இப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது வந்து என்னாலயே முடிய மாட்டேங்குது அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுங்க என்னோட கோபத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பாருங்க இப்ப வந்து ஹாஷா சொல்றது ஒண்ணு நல்ல மாதிரி சொல்றது ஒண்ணு அடுத்தது வந்து நல்ல மாதிரி சொல்லிட்டு அதோட கான்சிக்வன்ஸ் சொல்லுங்க இதான் இதோட விளைவுப்பா கத்தர் இப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட டென்ஷனை வந்து அவங்க கிட்ட கத்தி நம்ம சொல்றதுனால குழந்தைங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒபே பண்ணுவாங்கன்றது கிடையவே கிடையாதுங்க சோ அன்பால மெதுவா சொல்லி அதோட விளைவுகளை சொல்லுங்க கண்டிப்பா கேட்பாங்க நீங்க வந்து காமா ரிலாக்ஸா ஓகே இப்போ கேட்க மாட்டாங்க இந்த டைம் கேட்க மாட்டாங்க நான் நெக்ஸ்ட் அவங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க நல்லா விளையாடுற மூ மூட்ல இருக்கப்போ அப்ப வந்து நான் அப்ப சொன்னப்பா அம்மாக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா தெரியுமா இருந்துச்சுன்னு உங்களோட ஃபீலிங் அவங்களுக்கு சொல்லுங்க இவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு நீ அப்படி பண்ணது சொல்ற பிச்சு கேட்காதது உன்னால தம்பியும் பாக் பண்றா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க அதோட காரணத்தை எடுத்து சொல்லி நல்ல மாதிரி சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா குழந்தை வந்து கேட்பாங்க டிசிப்ளின் பண்றது ரொம்ப ஈஸிங்க குழந்தைங்களை நம்ம தான் வந்து அது ரொம்ப டஃப் டஃப் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் விஷயத்த ஆனா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியா கையாளுங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க அவங்களும் நீங்களும் ஹாப்பியா இருப்பீங்க அதனால இன்னொரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் அம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க தொடர்ந்து உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா கேக்குது நாங்க மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க எனக்கு நைட்டான தூங்குறப்ப ஒரே கனவா தான் இருக்குதுங்க மேடம் மனசு தூங்குற ஒரு திருப்தியே இருக்குறது இல்லைங்க எவ்வளவு நாளா இருக்கு இது மூணு மாசமாவே எனக்கு இருக்குங்க மேடம் நான் தூங்குனா ஒரே கனவு மாயத்திலேயே தான் நான் இருந்துருவேன் நான் தூங்குன ஒரு திருப்தி எனக்கு இருக்கிறது இல்லைங்க மேடம் காலையில ஏஞ்சா உங்களுக்கு வந்து ஒரு தெளி ஒரு தெளிவா ஒரு ட்ரௌசியா இல்லாத இருக்கா காலையில ஏஞ்சா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கா ஏஞ்சிக்கிறது கூட நைட் ஃபுல்லா தூங்க நான் திருப்தியே இல்லைன்றீங்க இல்லையா சரிங்க ஓகே இது வந்து டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப்புங்க நைட் ஃபுல்லா நீங்க சரியா தூங்கல ட்ரீம்ஸ் எது மாதிரி வருது கனவு எப்படி வருதுங்க என்னென்ன கனவு வருது எனக்கு வந்து குழந்தை இல்லைங்க மேடம் வேண்டி ஒரு இது பண்ணிருந்தாங்க அது அது கனவு வருதுங்க இல்லாட்டி எங்க அக்கா இறந்துட்டாங்க அவங்க கனவுல வருவாங்க குழந்தை <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா இது வந்து நம்பிக்கையோட நீங்க செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தூங்குவீங்க ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி யோசனைகள் குழந்தை இல்லை அப்புறம் வந்து அக்கா இறந்தது இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு விஷயங்கள் வந்து மைண்ட்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதே அதே நினப்புல நீங்க படு படுக்கிறீங்க ஒரு ஒரு காமா ரிலாக்ஸ்டா நீங்க படுக்கல சோ இது இது மாதிரி நீங்க நினைச்சுட்டே படுக்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்து கனவா வேற வேற விஷயமா வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளி வருது இப்ப நீங்க வந்து நைட் எல்லாம் சரியா தூங்காததுனால காலையில ஏஞ்சு உங்களால அன்றாட வாழ்க்கையும் பாக்குறதுக்கு கடினமா இருக்கு அதனால 
கொஞ்சம் ஒரு இப்போ வந்து டிப்பு வந்து ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தோழிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நான் நல்லா இருக்கேன் எனக்கு இப்போ லாக்டவுன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட்டோ யாருக்கிட்ட டாக்டர் கிட்ட போய் நான் வந்து எனக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணின்னு குழந்தைக்கு என்ன பண்ணணும் குழந்தை நான் வந்து குழந்தைக்கு நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நான் போக போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஏதாவது அதுக்கு எதனா வழி நான் வந்து பார்க்க போகிறேன் அது நான் வந்து வழியை விட்டுட்டு நான் ஏன் இப்போ நான் வந்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் நல்லா நான் தூங்க போகிறேன் இப்போ நான் சந்தோஷமாக இருக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்னென்ன அதுக்கு வந்து தீர்வோ நான் வந்து அந்த தீர்வுகளுக்கு நான் வந்து வழியை நான் நான் வந்து பார்க்க போகிறேன் இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் நான் வந்து தூங்குறதுக்கு என்னென்ன முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து மதியம் தூங்குற மத்தியம் தூங்குற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நாளாக மதியம் கூட தூங்கலைன்ற மாதிரி நீங்கள் சொன்னதா நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் நைட்டில் வந்து கொஞ்சம் காமாக ரிலாக்ஸ்டாக ஓகே அக்கா இறந்துட்டாங்க நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அக்செப்ட் பண்ணி நாலு அடைவில் வந்து அதுவும் வந்து இப்போ நம்ம அத் அக் நம்ம அதை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஓகே அக்கா இல்லை ஓகே அதுக்கு பதில் நம்ம வந்து வேறு யாருன்னா அம்மா கிட்ட பேசுறதோ இப்போ போனவங்க திரும்பி வர்றத விட நம்ம வந்து அவங்க அவங்கள நினைச்சு கவலைப்படுறத விட நம்ம இப்போ வந்து எப்படி நான் என்ன தைரியமாக சந்தோஷமாக வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டிப்ஸ் இது மாதிரி நான் நல்லா இருக்கேன் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிவி ஃபோன் அப்புறம் வந்து மொபைல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் நல்லா இருக்கேன் நான் தைரியமாக இருக்கேன் நான் படுத்தோன்னே நல்லா தூங்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு டீப் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைசஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா டீப் ப்ரீத்திங் பண்ணிவிட்டு மூச்சை வெளியே விடுங்க அப்போ மூச்சு வெளியே விடு அப்படி டீப் ப்ரீத்திங் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வேறு யோசனைகள் வரும் அந்த யோசனைகள் எது வந்தாலும் உங்களோட மைண்டை வந்து உங்களோட மூச்சு பயிற்சியிலேயே கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க வயிறுலேருந்து வருதா மாறிலேருந்து வருதா மூக்கிலேருந்து வருதா அப்படின்னு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரிலாக்ஸ் ஆச்சுன்னா எப்போ தூங்குறீங்கன்னே உங்களுக்கே தெரியாது கூடவே இன்னொரு ஒரு டிப்பு சொல்கிறாங்கம்மா ஜேக்கப்சன் ரிலாக்ஸேஷன் மசில் ஜேக்கப்சன் மசில் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்னு இருக்குது ஒவ்வொரு உடல் பாக்கத்தையும் டைட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் கை விரல்களில் ஆரம்பித்து டைட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து கண்களில் டைட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் நெற்றி உதடு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு உங்களோட ஏரியாவில் இருக்க ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க உடல் பாகத்தை ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உடல் ஃபுல்லாக சோர்வாக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே காமாக ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிடுவீங்க அப்புறம் எப்போ தூங்குறீங்கன்னே உங்களுக்கே தெரியாது ஓகேங்களா ஆல் த பெஸ்ட்டுங்கம்மா கண்டிப்பாக தூங்குவீங்க முயற்சி எடுத்து பாருங்க ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்கிறாங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்களா சரி கேள்வி நான் தொடர்ந்து சொல்லுங்கம்மா கல்யாணம் <laughs> ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாம இருக்காங்க அவங்க கல்யாணம் பண்ண புதுசுலயே எனக்கு ஒண்ணு புதுசுலாம் வர மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு சும்மா இருக்கு எப்பவுமே அந்த எப்ப பார்த்தாலும் வந்து ஒரு பிரிச்சு பேசுறது கிடையாது எப்ப பார்த்தாலும் சந்தேக ஏற்படாது ஓகே அது மாதிரி நிறைய ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப விட்டு கொடுக்க கூட முடியாம எப்பவுமே வெளியே சொல்ல முடியாம ஆண்மையாக இல்ல தனிமையில இருக்க ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 <
ஃபஸ்ட்டு அம்மாவாக நீங்கள் தான் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து பயந்து கவலைப்படுறதுனால எந்த விஷயத்துக்கும் வந்து தீர்வு கிடையாது நீங்கள் முதல்ல தைரியமாக ஆகிட்டு பொண்ணுக்கு என்னம்மா என்னம்மா நடக்குது கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லு அப்படின்ட்டு பொண்ணுக்கிட்ட அவங்களோட மனசில் இருக்கிறத நீங்கள் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்கள ஒரு மரைட்டல் கவுன்சிலர்ஸ்லாம் இருக்காங்க சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க மனநல ஆலோசகர் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வந்து உங்களோட மாப்பிள்ளையும் பொண்ணியும் கூட்டிகிட்டு போங்க முதல்ல பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போங்க பொண்ணு மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட மனசு விட்டு பேசிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தேவைப்பட்டால் மாப்பிள்ளையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி நினச்சி வருத்தப்பட்டு நீங்கள் அடர்றதுனால எதுக்கும் தீர்வு கிடைக்க போகிறதில்ல இதான் ப்ராப்ளம் இதான் இதான் பிரச்சனை இது எப்படி நான் சமாளிக்க போகிறேன் எப்படி நான் அதை தீக்க போகிறேன் என் பொண்ணுக்கு எப்படி நான் மாரல் சப்போர்ட்டாக இருக்க போகிறேன் ஏன்னா வீட்டில் புருஷன்கிட்ட பிரச்சனை நான் அம்மாவா நீங்கள் தான் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஆறுதலாக ஒரு உறுதுணையாக இருக்கணும் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அந்த தைரியத்தை நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களோட பொண்ணுக்கு கொடுக்க முடியும் நான் இருக்கேன் என்னன்னு சொல்லுமா நம்ம பார்த்துக்கலாம் எது வந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கலான்ற தைரியத்தை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பொண்ணுனால எதையும் சமாளிக்க முடியும் ஆல் தி பெஸ்ட்டுங்கம்மா கோவமாக்கூடிய <laughs> 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 இப்போது நம்மளுக்கு வந்து கற்றுக்காத ஒரு விஷயம் வந்து பேரண்டிங் தான் பேரண்டிங்க்கு வந்து நம்ம எங்கேயும் ட்ரைனிங் போகல இப்போது ஒரு வேலைக்கு போனால் கூட ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஆனால் பேரண்டிங்கில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எந்த ட்ரைனிங்கும் இல்லாத நம்ம வந்து பேரண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம நினச்சிக்கிறோம்னா நம்மளோட அப்பா அம்மா நம்மளை எப்படி வளர்த்தாங்க ஸோ அதே மெத்தட்ஸை நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம அதெலாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் வந்து முன்னாடிலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்திருப்பாங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் ஆனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பேரண்டிங் வந்து உதவாது ஸோ நம்மளை நம்ம மாற்றிக்கிட்டோன்னா இது வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏறது மாதிரி தான் ஓகே இந் இப்படி நான் சொன்னால் என் என் பையன் கேட்கல ஸோ நான் வந்து என்னோட நான் வந்து அவங்கள அணுகுமுறை என்னோட அணுகுமுறை அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட வந்து எப்படி நான் மாற்ற போகிறேன் இப்படி நான் சொன்னால் நடக்கலைனா பிளான் ஏல போனால் நடக்க மாட்டேது எதுவும் எந்த பேச்சும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ லெட் மீ ட்ரை சம் அதர் மெத்தட் பிளான் பி அப்படியே நான் சொல்கிறதுல இருந்து வித்தியாசமாக சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ பிளான் பி ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிளான் பி ட்ரை ஆகலனா பிளான் சி ஸோ அன்பால் முதல்ல வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த சகிப்புத்தன்மை அந்த பேஷன்ஸ் டாலரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஓகே இட் இஸ் ஓகே இட் இஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை காம் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்மளோட பதட்டத்தை இப்படி இருக்கே படிக்க மாட்டேன் சொல்கிற பேச்சு கேட்க மாட்டேன்றது அதங்கம் புரியுது எல்லாருக்கும் இருக்க ஆதங்கம் தான் ஆனால் அதை வந்து நம் நம்ம வந்து பசங்க மேலே திணிக்கிறதுனால பசங்க நம்மளோட பேச்சை கேட்பாங்கன்றது கிடையவே கிடையாது ஸோ த வே யூ ஹேண்டில் கிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி பாருங்க நீங்கள் அன்பால் அதோட கான்சிக்வன்ஸ் சொல்லி நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக தே வில் சேஞ்ச் இட் வில் டேக் சம் டைம் இப்போது நம்ம தான் வந்து பயந்துடுறோம் ஓ இப்போ இப்படி இருக்காங்க பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபியூச்சர் லைஃப்பில் வந்து அவங்க எப்படி இருக்க போகிறாங்க நம்மளுக்கு தான் நம்மளோட ஆதங்கம் அப்படிங்கிறேன் <laughs> இப்போ அங்கேயே போய் அங் அவங்க வந்து ஒரு பிஜி ரூம் எடுத்து அவங்களே சமைச்சிக்கிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு அந்த டைம்னு வரப்போ நம் இந்த காலத்தில் இருக்க பசங்களுக்கு வந்து தே நோ டு ஹேண்டில் திங்ஸ் மச் பெட்டர் தன் த மச் பெட்டர் தன் அஸ் நம்ம தான் வந்து பயந்துடுறோம் ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து இப்போ திருமணத்துக்கு அப்புறம் கூட ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஓ இதான் லெட் மீ டூ திஸ் அப்படின்ட்டு நம்மளோட நம்மளோட பசங்க வந்து இன்னும் நல்லாவே கையாளுவாங்கன்ற நான் நம்புறேன் கண்டிப்பாக நம்ம நம்புவோம் டெஃபினட்டாக இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இப்போ நம்ம இந்த குழந்தைகள் வளர்ப்பு அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிடணும் அதாவது என்னுடைய அப்பா அம்மாவை பார்த்து அந்த மாதிரி நான் என்னுடைய குழந்தையை நடத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உதாரணத்தையே நம்மளால் கண்டிப்பாக கொண்டு போக முடியாது இப்போ மாறிக்கொண்டு இருக்கிற இந்த காலத்தில் இப்போ அதையும் தாண்டி நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய இந்த மாற்றங்கள் அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக பிள்ளைகள் அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டுருந்தீங்க இப்போ வந்துட்டு திருமணம் ஆகிட்டு 
இப்ப நிறைய பேர் வந்து நாம அது மாதிரி கேள்விப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு வருடத்துக்குள்ளே இவங்க விவாகரத்து அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு நீதிமன்றங்கள்ல போய் நிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நேற்று நம்ம கேள்விப்படுறோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தோழி இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வணக்கம் இணைப்புல இருக்கீங்க அப்படியே பிறந்ததுல இருந்தே இப்போ எப்பத்துல இருந்து இது மாதிரி ஜாஸ்தி ஆச்சுங்க நீங்க ரொம்ப பயப்படாதீங்க இப்போ இருக்க பசங்க வந்து ரொம்ப துருத்துருன்னு ரொம்ப இப்படிதான் ஆக்டிவா இருக்காங்க நீங்க வந்து பைப்டாத இப்ப வந்து குழந்தை வந்து திருப்பி நீங்க வந்து பேசுறத சொல்றான் அப்படின்றீங்க சோ அவனோட ஷ்ரூட்னஸ் அது அங்க பாருங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கான் இப்ப ஸ்கூலுக்கு போனானா கூட அவன் வந்து ரொம்ப ஈஸியா லெசன்ஸ் பிக்அப் பண்ணிப்பான் அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து அது மாதிரி பாசிட்டிவ் நோக்கத்தோட நீங்க பாக்க ஆரம்பிங்க பிரச்சனைய பிரச்சனைய இப்போ நல்லா இருக்க குழந்தைய கூட நம்ம வந்து ஐயோ இவங்க கிட்ட ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கு பிரச்சனை இருக்கோ something wrong with the child அப்படி நீங்க வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கனா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து நார்மலுங்கமா இந்த வயசுல வந்து பசங்க வந்து ரொம்ப துருதுருன்னு தான் இருப்பாங்க ரொம்ப நீங்க பைப்ட வேண்டாம் सपोज உங்களுக்கு வந்து அவனோட இந்த அவன் வந்து பல்லு கடிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து சொல்றது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சுனா உங்களோட ஏரியால இருக்க மனநல ஆலோசகர குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் மனநல ஆலோசகர் கிட்ட கொஞ்சம் போய் பாருங்க ஓகேங்களா குழந்தை நேரில் பார்த்தா அவங்க வந்து என்ன ஏதுன்றத உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த ஏஜில் இதெல்லாம் வந்து சர்வசாதாரணம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் குழந்தை எதிர்க்க எது பேசணுன்றத யோசிச்சு பேசுங்க குழந்தை இருக்கிறத கொஞ்சம் உணர்ந்து குழந்தை நம்மள நம்ம நம்ம வந்து பேசுறத கவனிக்கலையே நினச்சி நீங்கள் வந்து பேசாதீங்க குழந்தை இருக்கிறத உணர்ந்து நீங்களும் பேச வேண்டியதை மட்டும் பேசுங்க எல்லாமே பேசாதீங்க நீங்களும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது நல்லது ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தோழி வெறும்ட்டு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நடக்காது <laughs> 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 எக்ஸ்போஷர் தெரப்பி அப்படின்ட்டு இருக்கு உங்களோட ஏரியாவில் இருக்க மனநல ஆலோசகர் கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து பயத்தை வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு உங்களை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க இருட்டை நீங்க வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு விஷுவலைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து ஒரு இருட்டு ரூமை வந்து பாக்குறீங்க அப்படின்றத அளவுக்கு இருக்கும் அது அந்த தெரப்பியில அடுத்து வந்து பாக்குறது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 
அதுக்கப்புறம் உங்களால வந்து பாக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு தைரியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அத ஸ்லோவா வந்து நீங்க அந்த ரூம்க்குள்ள போறீங்க அங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு லெவலா உங்களை வந்து கொண்டு போவாங்க உங்களோட பயத்தை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா அது வந்து எடுப்பாங்க சோ இஃப் யூ கோ டு அ தெரப்பிஸ்ட் அதான் ஒரு கவுன்சிலர் கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ வில் பி ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் பைப்ராதிங்க தைரியமா ஒரு கவுன்சிலர் கிட்ட போங்க ஓகேங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் யூ வில் பி டெஃபினெட்லி அவுட் ஆஃப் தட் ஃபியர் ஒரு தோழி இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தோழி ஹலோ வணக்கம் உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா கேக்குது குட் ஈவினிங் டாக்டர் குட் ஈவினிங் டாக்டர் இப்ப லாஸ்ட் வீக்கே உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன்னா ஓகே என்னால பேச முடியல எனக்கு உங்களோட சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் தி ப்ராப்ளம் யூ ஆர் கிவிங் வெரி நைஸ் சொல்யூஷன் மாட்டேங்க <laughs> 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 என்ன பண்ணிட்டு வருவானே தெரிய மாட்டேங்குது அவள ஒரு இடத்துல உட்காந்து வைக்க முடியல எங்களுக்கு இதே பயமா இருக்கு அவ குழந்தை கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க வீட்லயும் ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டேங்க எங்க யாரும் ஊந்து ஊந்து அடிபட்டுட்டே வரா மேடம் எப்ப பார்த்தாலும் ஏன்னா ஆவுனா ஒரே ஸ்கிரீமிங் ஷவுட்டிங் ஒரே சத்தம் போடுற ஆயுதான்னு ஒண்ணுன்னா ஏன்னு கேட்டா என்ன சொல்ற நான் அப்படி பண்ண கூடாது வச்ச உடனே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண அப்படித்தான் செய்வேன் அப்படித்தான் போவேன் அப்படிங்கிறா என்ன பண்றது தெரியல இல்ல எப்ப பாதி டிவி போடணுங்கிறா இல்ல செல்லுல விளையாடுங்கிறா அவ வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல மேடம் எவ்வளவு நல்லா சொன்னாலும் சரி மதர் போத் ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஒர்க்கிங்க அம்மா கிட்ட இருக்கிற போது கொஞ்சம் செல்லமா இருக்கா எல்லாம் வைக்கிறா ஆனா வந்து சொன்ன பச்சை இந்த மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் ஷவுட்டிங் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கீழே விடுற அங்க போய் விடுற அங்க போய் விடுற ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி வைக்கவே முடியல அவள என்னங்களால சரி எனக்கு பயமா இருக்கு மேடம் ஐ எம் மோர் ஓவர் ஐ எம் நர்சிங் பர்சனல் ஒன்லி ஓகே 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 மோர் ஓவர் ஐமா இப்ப சொல்லிட்டு பார்த்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் இருக்காங்களா <laughs> ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்களா ஓகேங்கமா ஓகே சொல்றாங்க அப்படிதான் இல்லங்கமா ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல பாப்பா உட்கார்றாளா ஒரு பாப்பா வந்து பிளேஸ்ல உட்கார்றாளா ஸ்கூல்ல இப்போ கிளாஸ் ரூம்ல அவளோட பிளேஸ்ல உட்கார்றாளா இல்ல ஓடிட்டே இருக்காளாமா கேட்டிங்களா அது மாதிரி கம்ப்ளைன்ட்ஸ் ஏதாவது வருதா அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் நபர் இல்ல இனிப்ல தோ பிரச்சனை இருக்கு நினைக்கிறேன் அவங்க அதுவும் சொல்லிருந்தாங்க அதாவது ஆசிரியர்கள்லாம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க உட்கார்றது இல்ல ஒரு இடத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி சோ இப்ப வந்து உட்கார்றது இல்லைன்னு ஸ்கூல்ல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் இது வந்து நேம் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு பாக்குறேன் பட் இட் இஸ் பெட்டர் இப்போ சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட வந்து போனோம் அப்படின்ட்டு இவங்க நீங்க சொல்றீங்க ஆனா உங்களோட டாக்டர் வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு நீங்க சொன்னீங்க இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்லயே நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இட் இஸ் மச் ஈஸியர் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் பிரிவென்ஷன் ஓகேங்களா நம்மளால அதை வந்து தடுக்க முடியாது ஆனா மொழியிலேயே ஓகே என் குழந்தை வந்து சம்திங் டீச்சர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ற அளவுக்கு வந்து ஏதோ அவ வந்து உட்கார மாட்டா அப்படின்ட்டுனா லெட் மீ கோ அண்ட் ஃபைண்ட் வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு இப்ப நம்ம தலைவலி ஜரனா ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறதுக்கு நம்ம தயங்குறதே இல்லை இல்லைங்களா அது மாதிரி ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் குழந்தை இப்படி இருக்கா அப்படின்றது ஏன் நம்ம வந்து தயக்கம் இருக்குன்றது கொஞ்சம் நம்ம தான் அந்த இதுல இருந்து வரணும் அந்த விஷயத்துல இருந்து வெளியே வரணும் தயவு செய்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் பாருங்க பாப்பாக்கு வந்து ரொம்ப ஓவர் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கா பாப்பா ஏடிஹெச்டின்னு சொல்லுவோம் பட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு நேம் இட் பாப்பாக்கு வந்து ஓவர் எனர்ஜி இருக்கு அவளுக்கு வந்து சாக்லேட்ஸ் கொக்கோ ஐட்டம்ஸ் ஜங்க் ஃபுட் அப்புறம் எரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்க கொடுக்க கொடுக்க இதெல்லாம் வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஓகேங்களா சோ அது மாதிரி ஃபுட் சாக்லேட்ஸ் எவ்வளவு அவாய்ட் பண்ணணுமோ அவாய்ட் பண்ணுங்க ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஆயிலி ஃபுட்ஸ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுங்க பீஸா பர்கர் அது மாதிரி எதனா குடுக்கறீங்க சாக்லேட்ஸ் எரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் குடுக்கறீங்கன்னா தயவு செய்து அது எல்லாமே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பாப்பாக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட்ல ஏதாவது பாப்பாக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா அவங்க வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க 
சாமான வச்சு சொப்பு விளையாடுறது மாதிரி பாட்டியா இருந்து நீங்க வந்து அது மாதிரி பாப்பாவை என்கேஜ் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து பெரிய ஒரு நோட்டு வச்சு வாட்டர் கலர்ஸ் வச்சு பெயிண்ட் பண்றது பாட்டி பேர் பெயிண்ட் பண்ற நீ பண்ணு அப்படின்றது நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பாப்பாக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பேப்பர்ல வந்து போட் மாதிரி ஏதாவது கை வேலைகள் வந்து நீங்க வந்து செய்யறது காமிச்சிங்கன்னா புது புது விஷயத்துல வந்து அவங்களோட ஆர்வம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் அவங்களுக்கு வந்து அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் ஆன் அந்த விஷயத்துல இருக்கும் ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு புக்ல வந்து படங்க நிறைய ஃபுல்லா கலர்ஃபுல் பிக்சர்ஸ் கீழே மட்டும் கதை ஸோ அந் அது மாதிரி ஸ்டோரி புக்ஸ் வாங்கி கொடுத்து பாப்பாங்களுக்கு வந்து அதுல இன்வால்மெண்ட் நீங்க வந்து கொடுங்க ஸோ ஆர்வம் எதுல கொஞ்சம் அதிகமா நீங்க கொடுக்குறீங்களோ பாப்பாக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்கோ அதுல வந்து அவங்க கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துவாங்க கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க பாப்பாவை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு நாளடைவில் சரியாயிடும் பட் போய் ஒரு மனநல ஆலோசகரை போய் பார்க்கறது வந்து இட் வில் பி பெட்டர் ஆனால் நீங்க பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது கொஞ்சம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட வந்து குழந்தை கிட்ட வந்து எப்படி நீங்க பெயிண்டிங் ஆக்டிவிட்டி இது மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கதை சொல்றது பசங்க கதைனா ரொம்ப ஆர்வமா கேட்பாங்க இது மாதிரி வந்து கதையில பாப்பாவை இன்வால்வ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் நீ சொல்லு அப்படின்னு நீங்க வந்து பாப்பாவை இன்வால்வ் பண்ணி அவங்களோட ஆர்வத்தை தூண்டினீங்கன்னா ஷீ வில் ஸ்டார்ட் சிட்டிங் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட நீ யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா லாக்டவுன் முடியறதுக்குள்ள உங்களோட பாப்பா கிட்ட உங்களுக்கே டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஆல் த பெஸ்ட்ங்க இப்ப இந்த மாதிரி விவாகரத்தை அப்படின்னு போகக்கூடிய அதாவது திருமணமாகி ஒரு வருடத்துக்குள்ளேயே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா என்ன காரணம் அங்க இதுக்கெல்லாம் ஓகேங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திருமணத்துக்கு முன்னாடி வந்து எவ்ரி ஒன் சுட் அண்டர் கோ ப்ரீ மரைட்டல் கவுன்சில் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஆண் ஆகட்டும் ஒரு பெண் ஆகட்டும் இப்போ ஆணுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து பேசாதே இருப்பார் இன்ட்ரோவர்ட்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து ரொம்ப பேச மாட்டாரு ஆனா இந்த பொண்ணு வந்து கலகலப்பா பேசுற பொண்ணா இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி வந்து வில் கிவ் தம் பர்சனாலிட்டி டெஸ்டிங் ஸோ இவங்களோட பர்சனாலிட்டிக்கும் அவங்களோட பர்சனாலிட்டிக்கும் ஒத்து போகுதா அப்படின்ட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்களோட வளர்ந்த விதமே வந்து வீட்டுல வந்து வச்ச பொருள் வச்ச இடத்துல எல்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனா அந்த ஆண் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இப்படிதான் ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வளர்ந்துருப்பாரு இது மாதிரி ரெண்டு பர்சனாலிட்டியும் வந்து ஒன்னா சேர்றப்போ அந்த பொண்ணு அந்த விஷயத்த செய்யாதப்போ அந்த ஆணுக்கு வந்து கோவம் வரும் எனக்கு இப்படிதான் இருந்தாதான் எனக்கு பிடிக்கும் நீ ஏன் இப்படி இருக்க அப்படின்றது கருத்து வேறுபாடு வருது சோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணிதான் ஒரு நாள் பூதகரமா வெடிக்குது சோ ஆஹ் திருமணத்துக்கு முன்னாடி வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து ரெண்டு பேரும் பாத்துக்க மாட்டாங்க ஆப்டர் மேரேஜ் தான் அவங்க வந்து பார்த்து பேசவே ஆரம்பிப்பாங்க வாட் அஸ் ஐ சைக்காலஜிஸ்ட் ஃபீல் தட் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே லெட் தம் டாக் அட்லீஸ்ட் இப்போ நீங்க வந்து இதான்ட்டு முடிவு பண்றதை விட சம்பந்தப்பட்டவங்கள பேச விடுங்க மேபி லெட் தம் டேக் அ வீக் ஆர் சோ ஆல்சோ அவங்க பார்த்து அவங்களுக்கு பிடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரீ மேரக்டல் கவுன்சிலிங் இவங்களோட பர்சனாலிட்டிக்கும் அவங்க பர்சனாலிட்டிக்கும் ஒத்து போதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இஃப் தே கெட் இன் டு மெரட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இஃப் தே கெட் மேரிட் ஐ திங்க் திங்ஸ் வில் பி மச் சார்டட் அவுட் திருமணத்துக்கு முன்னாடியே பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஒத்து போகுதா அப்படிங்கறது அதற்கு பிறகு அந்த திருமணம் அப்படிங்கறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் இல்லையா நன்றி இன்னைக்கு நம்முடைய கொட்டி தீர்த்து விட தொழில் நிகழ்ச்சியில நிறைய கேள்விகள் வந்தது நிறைய தொழில்கள் அழைச்சிருந்தாங்க எல்லாருடைய கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப சிறந்த முறையில விளக்கம் அளிச்சிங்க விளக்கங்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி